ప్రజలో ప్రభు వినేసు గ్రీస్ యొక్క శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రియులైన మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈరోజున మన ప్రసంగ అంశం దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అసాధ్యం అనే మాటలోనే సాధ్యముంది మిత్రమా నీకైతే అసాధ్యము కానీ నీవు కలిగి ఉన్న దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే నీవు నమ్ముకున్న దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే ఎందుకంటే అసాధ్యం అనే మాటకు ఆయన దగ్గర చోటే లేదు యోహాన్ రాసిన సువార్త మొదటి అధ్యాయము రెండు మూడు వచనంలో సమస్తము ఆయన మూలమున కలిగెను కలిగి ఉన్న దేదియు ఆయన లేకుండా కలగలేదు అలాగే కొలసీల్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచనంలో సర్వము ఆయన ఎందు సృష్టింపబడిను సర్వము ఆయన ద్వారానే ఆయనను బట్టి సృష్టింపబడిను ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతులు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే సమస్తము ఆయన ద్వారా కలిగింది సర్వము ఆయన ద్వారా సృష్టింపబడిను ఆయన లేకుండా ఏదీను కలగలేదు ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు ఆయనే సమస్తమును కలుగు చేశాడు ఆయనే ఆది సంభూతుడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అవును సర్వ సృష్టి యావత్తు నోటి మాటతో కలుగునిగాక అంటే కలిగిన దేవునికి అసాధ్యం ఏదుందండి అసాధ్యం అనేది మన జీవితంలో రావాలి అంటే అది దేవుని చిత్తమై ఉండే మన జీవితంలోనికి రావాలి ఎందుకంటే అసాధ్యమును కలిగి చేసేది కూడా దేవాతి దేవుడే ఆయనకైతే అసాధ్యము లేదు కానీ మనుషులమైన మనకు కొన్నిసార్లు అసాధ్యమైన కార్యాలు మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకు మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు సాధించాలి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రాయాలని చెప్పేసి చాలా మంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వారు తీసుకుని ఉన్నప్పుడు వారికి ఒక నిశ్చయత ఒక గురి అనేది వారు కలిగి ఉంటారు కానీ వారు ఏం చేస్తారంటే ఆ కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉద్యోగాల కొరకు పరీక్షలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని సంవత్సరాల వరకు వారు పరీక్షలు అనేవి రాస్తూనే ఉంటారు కానీ వారికి ఉద్యోగాలు రావు అలా రాస్తూ ఉండు వారికి ఉద్యోగాలు రాకపోయినప్పుడు వారికి కలిగి ఉన్న గురి వారికి ఉన్న నిశ్చయత ఏమైపోతుందంటే వారు కోల్పోతారు కోల్పోయి వారు ఏమనుకుంటారంటే ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు రాసినా ఈ ఉద్యోగం నాకు రాదు ఎన్నిసార్లు నేను కోచింగ్కి వెళ్ళినా నాకు ఈ ఉద్యోగం రాదు ఎంత వేలు డబ్బులు నేను ఈ కోచింగ్ సెంటర్కి పెట్టినా నాకు ఏ ఉపయోగం లేదు కాబట్టి నేను నా సమయాన్ని నా డబ్బుని నేను వృధా చేయడం కన్నా ఇక నేను వేరే ఉద్యోగం చూసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఇది నాకు అసాధ్యం ఇది నా వల్ల కాదు ఇంక ఇది నాకు రాదు అని అనుకొని చాలామంది ఉంటారు మిత్రమా మీదు ఒక మాట నీవు వెళ్తున్నప్పుడు నీకున్న నిశ్చయత నీకున్న గురి నీకున్న సంకల్పం అది కడ వరకు లేకపోతే వేసే ప్రతి పని నీకు అసాధ్యమే కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాన్ని సాధించాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించాలని నీకు నిశ్చయత ఉందో ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని సాధించగలను ఇది నాకు అసాధ్యము కాదు అని ఎప్పుడైతే ఒక నిశ్చయత నువ్వు కలిగి ఉంటావో అది కడ వరకు కలిగి ఉండి యేసు క్రీస్తు ప్రభునందు భయము భక్తి కలిగి ఉండి దేవా నేను నీ నామం బట్టి నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను నీవు ఆశగల ప్రాణం తృప్తిపరిచే దేవుడవు నీకు ఏది కావాలో నువ్వు అడగమంటున్నావు కాబట్టి నీ కుమారులమైన మేము నీ కుమార్తెలమైన మేము మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము విజయాన్ని సాధించుకోవాలి మేము ప్రతిదాన్ని సాధించాలి అని నీవు కనుక నిశ్చయతను కలిగి ఉండి నువ్వు వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాన్ని సాధించగలవు కానీ చాలామంది పెట్టే వ్యాపారాల్లో కావచ్చు ఉద్యోగాల్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు వారు కనుక కొన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేస్తారు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇది నాకు అసాధ్యం అనుకుని ఉంటారు కానీ ఒక మాట నీవు కలిగి ఉన్న దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని నువ్వు నమ్మినట్లయితే మరి దేవుని కలిగి ఉన్న నీకు కూడా సమస్తము సాధ్యమని నువ్వు నమ్మాలి దేవుని నామనికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ్య యేసు క్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రతి వారికి సాధించలేనిదంటూ ఏదీను లేదు హలలుయ్య యేసు క్రీస్తు ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రతి వారి జీవితాల్లో ప్రతి అసాధారమైన కార్యాలు ప్రతి అసాధారమైన జీవితాలు ప్రతిది దేవుడు నీ ద్వారా సాధ్యపరచగలని నమ్మాలి హలలుయ్య నువ్వు అనుకు నువ్వు అనుభవిస్తున్న ప్రతి అసాధ్యము దేవుడు సుసాధ్యం చేయగలగాలని నువ్వు నమ్మాలి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగు అందుకే దేవుని వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తుంది మత్తయసు వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచనంలో యేసు వారిని చూచి ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కాని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమే అని చెప్పాను అలాగే మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కాని దేవునికి అసాధ్యము కాదు దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని చెప్పాను దేవుని నా మనకి మహిమ కలుగు గాక హలలుయ్య ఇక్కడ దేవాది దేవుడు తన శిష్యులతో అంటున్నాడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ నాకైతే ఇది అసాధ్యము కాదు ఎందుకంటే సమస్య సృష్టి యావత్తును కలుగు చేసిన వాడిను నేనే నా ముందు ఏదీ లేదు నా తర్వాత ఏదీ లేదు సమస్తములకు ఆధారభూతులు నేనే ఆది సంభూతులు నేనే ఆది సంభూతులు అనగా ఆది అంటే ప్రారంభము ప్రారంభమున ఉన్నవాడు నేనే ముగింపున ఉన్నవాడు నేనే అంటే నేనే అల్ఫాయు ఒమేగాను నేనే మొదటివాడును కడపటివాడును నేనే యుగ యుగములు జీవించువాడును 
నేనే నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడిని కాబట్టి నాకు అసాధ్యమన్నది ఏది లేదు మీకైతే అసాధ్యం కావచ్చు కానీ నాకైతే అసాధ్యం ఏది లేదని ఇక్కడ ప్రభు తను తను గురించి తను మహిమపరుచుకుంటున్నాడు అలాగే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనుషులకు ఇవి అసాధ్యము అవును మనుషులు మనకు కొన్ని సమస్యలను కొన్ని ఇబ్బందులను కొన్ని ఆటంకములను మనం జయించడం మనకు అసాధ్యమే కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని కలిగి ఉన్న మనము అసాధ్యమన్నది ఏదీ లేదని మనకు దృఢ సంకల్పం ఒక నిశ్చేత మనకు ఉండాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని పోలికలు రూపింపబడిన మనకి అసాధ్యమన్నది ఏముండదండి సర్వసృష్టి యావత్తు నోటి మాటతో కలుగు చేసిన దేవునికి అసాధ్యము కానిది ఆయన స్వాహస్థాలతో చేసుకున్న వారము అయిన మనము చాలా ప్రత్యేకమైన వారము ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి ఆలోచించు సర్వ సృష్టి యావత్తును నోటి మాటతో కలుగును గాక అంటే కలిగిన దేవునికి అసాధ్యమైనది లేదు అలాంటే దేవుడు మాటతో పలికిన దానికే అసాధ్యము లేదైతే దేవుడు తన స్వహస్తాలతో తన పోలిక చొప్పున చేసుకున్న మనకు అసాధ్యం అన్నది ఏదీను లేదు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభునందు అడిగినట్లయితే మనకు సమస్తము సాధ్యమే నువ్వు సాధించలేనిదంటూ ఏదీను లేదు ఎందుకంటే అసాధ్యాన్ని దేవుడు సుసాధ్యపరచగలడు హలెలుయ్య నువ్వు ఏదైతే సాధించలేదు అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఏదైతే చేయలేదు అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఏదైతే జయించలేదు అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఏదైతే నా వల్ల కాదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ నా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అది నీ వల్లే అయ్యిద్ది అని దేవు దేవుడు అంటున్నాడు హలెలుయ్య అది నీ ద్వారానే చేయిస్తా నువ్వు కానిది నీ ద్వారానే అయ్యిద్ది నువ్వు చేయలేనిది నువ్వే చేయగలవు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అలాగే ఆనాడు కాలంలో అంటాం నూరేండ్లు గలవాడైన అబ్రహాముకు పిల్లలు పుట్టడం అసాధ్యమే నూరేండ్ల వయసు గల వారికి ఎవరికైనా పిల్లలు పుడతారండి తొమ్మిది తొమ్మిది సంవత్సరాల కలైన సారాకు పిల్లలు పుడతారా అప్పటికే ఆమెకు శ్రీ ధర్మం అనేది లేదు శ్రీ ధర్మం ఆమెలో లేకపోయినందువలన పిల్లలు పుట్టడం చాలా కష్టం కానీ దేవునికి అసాధ్యం అనేది ఏదైనా ఉన్నదా అందుకే దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది చూడండి ఆది కాండము పద్దెనిమిది అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినంలో యహోవాకు అసాధ్యమనేది ఏదైనా ఉన్నదా అని దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఈ యొక్క పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో మనకు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే సింధూర్ అనే వృక్షం కింద అబ్రహాము ఉన్నప్పుడు అబ్రహాము ఇంటికి ముగ్గురు దేవదూతలు మనుషులు ఆ పోలికగా వాళ్ళు వచ్చి అబ్రహాం యొక్క గృహంలో ఆతిథ్యాన్ని తీసుకొని అబ్రహాముని వారు దీవిస్తారు ఏమిటంటే వచ్చే సంవత్సరం కల్లా నీకు నీ ఇంట్లో ఉన్న కొరత తీరిపోద్ది సారా ఆయన నీవు తల్లివి కాబోతో అని చెప్పినప్పుడు సారా నవ్వుతుంది నవ్వుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క అబ్రహాముతోనూ ఆ యొక్క సారతోనూ ఏమంటాడంటే యహోవాకు అసాధ్యం అనేది ఏదైనా ఉన్నదా అవును మన దేవుడికి అసాధ్యం అనేది ఏదీ లేదు హలెలుయ్య మన దేవుడికి సమస్తము సాధ్యమే నిజమే శాస్త్ర పరంగా మనం ఆలోచన చేస్తే స్త్రీలకు లేదా పురుషులకు కలిపి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటితే వారికి పిల్లలు పుట్టే యోగ్యత చాలా కష్టం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల కన్నా లోపే పిల్లలు పుట్టడమే చాలా కష్టం అయితే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం ఇంకా చాలా కష్టం అయితే ఇక్కడ దేవుడు అసాధ్యమైన కార్యాలను సుసాధ్యపరచగలవాడు కాబట్టి మన దేవుడు మన ఊహకు మించిన గొప్ప కార్యాలు చేయగలగడు వారికి ఒక గొప్ప కుమారుడైన ఇస్సాకునిచ్చి వారి నోట నిజంగానే నవ్వు కలుగు చేశాడు నిజమే ఇలా దేవుడు వారి పట్ల కలిగి ఉన్న గొప్ప ప్రణాళిక వారి పట్ల నెరవేరడానికి కారణం ఏంటంటే హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం అవును అబ్రహాము దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు దేవుడు తనకే ఇస్తాడని నమ్మాడు అలాగే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు కానీ అబ్రహాము దేవునికి ఇష్టడుగా మారాడు విశ్వాసము ద్వారా అబ్రహాము దేవునికి ఇష్టడుగా ఎప్పుడైతే మారాడో అప్పుడు అబ్రహాము జీవితంలో అసాధ్యము అన్న కార్యాన్ని దేవుడు వారి జీవితంలో సాధ్యపరిచాడు హలెలుయ్య అవును ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడో దేవుని అసాధ్యము కానిది ఏది లేదని ఆయన మన పట్ల కలిగి ఉన్న గొప్ప ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో తెలియజేయడానికి ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసాము డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు గల ఒక వృద్ధులకి దేవుడు కమల పిల్లలు ఇచ్చాడు చూడండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు రాగానే స్త్రీ యొక్క ధర్మము కోల్పోయి బిడ్డలు పుట్టడం అసాధ్యము చాలా కష్టము అని చెప్పిన సైంటి సైంటిఫిక్కే మరి డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలకి కమల పిల్లలు పుట్టడానంటే చాలా మందికి చూస్తున్నప్పుడు విడ్డూరంగాను వింతగాను నవ్వుగాను ఉంటుంది అసాధ్యము అని వారు తేల్చి చెప్పవచ్చు కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమని ఇక్కడ ఆయన ఆయన రుజువుపరుచుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షపరుచుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన తనకు అసాధ్యము కాదు అని ఇక్కడ మనందరికీ తెలియజేస్తున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న నీవు కూడా నీ జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయేమో ఆ ఉద్యోగం రాక లేకపోతే నువ్వు ఏ ఉద్యోగం అయితే చేయాలని ఆశపడుతున్నావో లేకపోతే ఏ వ్యాపారంలో లాభం పొందుకోవాలని నువ్వు వ్యాపారం మొదలు పెట్టచ్చు లేకపోతే నీ జీవితంలో ఇంకా ఎన్నో కార్యాలు ఆగిపోయి ఉండొచ్చు ఇవి నా వల్ల కాదు ఇవి నాకు అసాధ్యము అని నువ్వు అన
జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యాన్ని సాధ్యపరిచిన దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా చేస్తాడు అమ్మేన్ హాలెలుయ్య నువ్వు నమ్మిన ఎడల దేవుని మహిమను చూస్తావు ఎందుకంటే సమస్తము ఆయన మూలమున కలిగింది సమస్తము ఆయన ద్వారానే కలిగింది కలిగి ఉన్న దేవి ఆయన లేకుండా కలగలేదు కాబట్టి మన దేవుడు మన పట్ల ఉన్న గొప్ప ప్రణాళికను బట్టి మన జీవితాలలో అసాధారణమైన కార్యాలను సాధ్యపరచగలని నువ్వు నమ్మాలి అలాగే రెండో వచ్చిన రెండో విధిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే బానిసత్వంలో ఉన్న ఇస్రాయేల్ ప్రజలను వారి బానిసత్వం నుండి విడిపించిన మోషేకు అసాధ్యమే దేవుడు మోషేను పిలుచుకొని ఏర్పాటు చేసుకొని మోషేతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మోషే నీవు ఇస్రాయేలుకు నాయకుడిగా ఉండాలి ఇస్రాయేలు ఐగుప్తు చెరలో ఉండి వారు పెట్టిన మొరను నేను విన్నాను వారిని విడిపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మోషే కాబట్టి నువ్వు వారిని విడిపించడానికి నేను నిన్ను నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నాను అంటున్నప్పుడు మోషే అంటున్నాడు అయా నేను నోటి మాన్యం గలవాణ్ణి నాకు మాట్లాడు నాకు నాకు రాదు నేను మాట నిరపరణ కూడా కాదు కానీ నా అన్న అంటూ అహరోన్ ఒకడు ఉన్నాడు అతడు చాలా చక్కగా మాట్లాడతాడు అతడు వాక్చాతుర్యం కలిగిన వ్యక్తి అతను వాడుకోయా అంటే అప్పుడు మోషేతో దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే లేదు లేదు మోషే నాకు కావాల్సింది వాక్చాతుర్యం ఉన్న వాళ్ళు కాదు వాక్చాతుర్యం లేని వారు నువ్వే కావాలి నాకు బాగా మాట్లాడేవాడు కాదు నాకు నత్తివాడు అయిన నువ్వే కావాలి ఇది నువ్వు అసాధ్యమని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఇది నీ వల్ల కాదు అని నువ్వు ఎందుకు అంటున్నావు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నేను నీ నోరుకి నోరై ఉన్నాను మనుషులకు నోరిచ్చింది నేను కాదా మనుషులు నడిపించింది వాడిని నేను కాదా మనుషులను అధిపత్యం చేయవాడను నేను కాదా నాకు తెలియదు ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా వాడుకోవాలో కాబట్టి అన్నీ ఉన్నా అహరుడు కాదు నాకు కావాల్సింది ఏమీ లేని నీవు నాకు కావాలి పాపం అనే బానిసత్వంలో లేకపోతే శాపం అనే బానిసత్వంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా నీవే నా ప్రభువు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు మోషే కూడా ఏ విధంగా అయితే అయా నా వల్ల కాదు నేను కాదు అని మోషే సనుగ్గున్నాడో కానీ దేవుడు మోషేనే ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ బానిసత్వంలో ఉన్న ప్రజలను విడిపించుకుంటూ అనేకమైన అద్భుతాలు అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలు అనేకమైన సుశుక్రియలు వారి పట్ల చేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ వాటిని మర్చిపోతున్నారు అవి వింటూ అవి తింటూ దేవుడు వారి పట్ల చేసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని వారి కళ్ళార చూస్తూ కూడా మళ్ళీ దేవుడు లేడని వారిని సనుగ్గుంటూ ఉన్నారు ఇదిగో వారి పట్ల దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేశాడంటే అరణ్యంలో ఆయన మన్నాను కురిపించడం నీళ్ళను మార్చడం మారను మధురంగా మార్చడం అలాగే ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలకి ఇచ్చేయడం ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు వారి పట్ల చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఆ కార్యాలు చూసి ఆ కార్యాలు వారు అనుభవించి కూడా ఆ దేవుణ్ణి హింసిస్తూ దేవుణ్ణి గోజాడుతూ దేవుణ్ణి చిత్రవాదన చేస్తూ మాటలు అంటున్నప్పుడు మోషే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నాడు అయ్యా ఇంతమంది ప్రజలను నేను పరిపాలించలేను ఇంకా నా వల్ల కాదయ్యా వీళ్ళు నీ యొక్క కార్యాలు అనుభవిస్తున్నారు నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు నువ్వు వారికి ప్రత్యక్షపరుచుకుంటూ వారికి తెలియజేస్తున్నప్పుడు వారు తెలుసుకుంటున్నారు మళ్ళీ వెంటనే నేను దూషిస్తున్నారయ్యా కాబట్టి వీళ్ళు నేను పరిపాలించను కాబట్టి నేను వీళ్ళని కన్నానా వీళ్ళు నా వల్ల కాదు అని మోషి చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు మోషితో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడున్న జనాలలో ఇక్కడున్న ఈ యొక్క హిస్సాలలో కొంతమందిని డెబ్బై డెబ్బై మందిని వారి విడిపించు వారి మీద వారికి నీకు కలిగి ఉన్న ఆత్మలో వారికి కొంచెంగా ఇస్తాను అని మాట్లాడుతూ దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా చూడండి సంఖ్యాకాండము పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినంలో అంటున్నాడు యహోవా బాహుబలము తక్కువైనదా మోసే అంటున్నాడు దేవుడు నా మనకి బహుమ కలుగు కాక హలులు ఏ అవును దేవుని బాహుబలం ఎప్పుడూ తక్కువ కాదు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు దేవునికి మన పట్ల ఉన్న కార్యాలు ఎప్పుడుకప్పుడు మన పట్ల జరిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆనాడు ఇస్రాయేల్ వలె మనం కూడా దేవుని కార్యాలు చూస్తాము దేవుని కార్యాలు దేవుని కార్యాలు ఎన్నో అసాధ్యమైన కార్యాలు మన పట్ల ఆయన నెరవేర్చాడు నెరవేరుస్తున్నాడు జరిపిస్తున్నాడు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆనాడు ఇస్రాయిల్ వలె మనం కూడా దేవుని కార్యాలు విని చూసి మళ్ళీ దేవుడు నాకు ఏ కార్యం చేశాడు ఇదిగో ఎన్నో సంవత్సరాల మట్టి ఈ ఉద్యోగం కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కానీ ఈ ఉద్యోగం నాకు రావట్ల ప్రమోషన్ కోసం నేను ఎన్నో సార్లు నేను దేవునికి ప్రార్థన చేశాను కానీ నా ప్రార్థనకు ప్రత్యుత్తరం రాలేదు లేకపోతే నా వ్యాపారంలో ఇంకా లాభం పొందుకుంటాను ఇంకొకసారి లాభం పొందుకుంటాను నేను ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ నా వల్ల కాలేదు లేకపోతే నేను అది చేశాను ఇది చేశాను కానీ నా దేవుడు నా పట్ల ఉన్న ఆయనకి నా పట్ల ఈ కార్యాన్ని జరగట్లేదు కాబట్టి ఇది చాలా అసాధ్యం ఇది దేవుని కూడా అసాధ్యము అని చాలామంది అనుకుంటున్నారేమో ప్రే సహోదరి ప్రే సహోదర దేవునికి అసాధ్యం అన్నది ఏది లేదు దేవుడు తగిన సమయం ముందు నేను హెచ్చిస్తాను జ్ఞాపకం చేసుకో శాపం అనే బానిసత్వంలో పాపం అనే బానిసత్వంలో ఉన్న నిన్ను విడుదల చేయాలని నా ప్రభు ఎంతో ఆశపడుతున్నాడు కానీ మనమే మన యొక్క అతిక్రమములను మనం దాచిపెట్టుకొని మనం వర్ధుల లేకపోతున్నాం కానీ దేవుడు మనల్ని వర్ధిలింప చేయాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ప్రభువుకి దేవ ఎన్నో అసాధారణమైన కార్యాలు నా పట్ల నువ్వు చేసావయ్యా కాబట్టి రావాల్సిన ఈ
సాధ్యమే కదయ్యా కాబట్టి నీ చేతికి నన్ను నేను అప్పచెప్పుకుంటున్నాను నా జీవితాల్లో కార్యం చేయని ప్రభు నిన్ను అప్పు చెప్పుకుంటే ప్రభు నీ జీవితంలో కార్యం చేయడా ఆయన ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ఆయన సర్వాధికారి ఆయన సర్వము ఆయన నోటి మాటతో కలుగు చేసిన వాటిని దేవుడికి కలుగు చేస్తే మరి తన ప్రత్యేకంగా రూపొందించుకున్న నిన్ను నీకు ఆయన ఏది కొదువుగా చేస్తాడు నీ యహోవాను నమ్ముకున్న వారికి ఏ మేలు కొదువే ఉండదని ప్రభు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు కనుక ఆయన వాక్యానికి నువ్వు విధేయురాలయ్యి ప్రభు పట్ల నీవు కనుక తన నీ చిత్తం జరిగించాయి అని ప్రభుకు నిన్ను నువ్వు అప్పచెప్పుకుంటే ఆయన ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు అలాగే యుద్ధశూరుడైన గొల్యాదుతో యుద్ధం చేయడం దావేదుకు అసాధ్యమేనండి అవును ఆనాడు కాలంలో ఫిలిస్తీన్లో ఒక గొప్ప బలాధ్యుడు పరక్రమశాలుడు చూడడానికి చాలా అజాన బావుడుగా ఉన్న గొల్యాతుతో యుద్ధం గొల్ గొల్యాతుతో యుద్ధం చేయడానికి ఇస్రాయేలులు అందరూ భయపడ్డాడు ఇస్రాయేలు రాజు అయిన సౌలుతో సహా ప్రతి వారు ఆ యుద్ధశూరుడైన గొల్యాతుని చూసినప్పుడు వారందరూ భయపడిపోయి వారు ఎక్కడికక్కడికి దాక్కున్నారు ఎక్కడికక్కడికి వారు భయపడ్డారు ఆ యొక్క గొల్యాతు విసురుతున్న సవాళ్లకు వారు ఏ ప్రతిత్వం ఇవ్వలేక ఏ మాట పలకలేక వారందరూ దాక్కుంటున్నారు అప్పుడు వచ్చాడు దావీదు అప్పుడు దావీదు వచ్చి దావీదు అతని సున్నతి లేని ఫిలిస్తులైన మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాటకు అతనికి రోషం పౌరుషం పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడు ఆ యొక్క సౌలుతో దావీదు అంటున్నాడు అయ్యా నేను వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తానయ్యా అని అంటున్నప్పుడు సౌలు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మొదటి సమయంలో పదిహేడు ముప్పై మూడులో అంటున్నాడు సౌలు ఈ ఫిలిస్తులను ఎదుర్కొని వానితో పోట్లాడటకు నీకు బలము చాలదు నీవు బాలుడవు వాడు బాల్యము నుండి యుద్ధ భావస్వము చేసిన వాడు అని వానితో చెప్పాను అవును ఇక్కడ సౌలు దావీదుతో అంటున్నాడు అయా నువ్వు బాలుడవు నువ్వు యుద్ధం చేయలేవు ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడు యుద్ధం చేయలేవు నీకు కత్తి పట్టుకోవడం కూడా చేత కాదయ్యా నీవు అనేక సార్లు మేము అనేక సార్లు యుద్ధాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళం కానీ ఆ సౌలుని చూస్తే మాకు భయం వేస్తుంది ఎన్నో రాజ్యాలు చేయించాం లేకపోతే ఎంతో మంది యుద్ధం చేశాం కానీ ఈ సౌలు చాలా బలవంతుడు చాలా ప్ర పరక్రమం కలిగిన వాడు ఇతడు బాల్యము నుండే యుద్ధ నేర్పరి యుద్ధ అభ్యాసం పొందిన వాడు కానీ ఇతనితో మేమే చేయలేకపోతున్నాం రాజులమైన మేమే చేయలేకపోతున్నాం లేదా నీ అన్నలైన చిన్నప్పుడు నుండి యుద్ధాభ్యాసం పొందిన వీరే చేయలేకపోతున్నారు కానీ నీవు బాలుడవు నీ వల్ల ఏది కాదు నువ్వు ఈ కత్తి పట్టుకోవడం కూడా నీకు చేత కాదు యుద్ధం ఎలా చేయాలో కూడా నీకు చేత కాదు మరి నువ్వు వెళితే అక్కడ వాడు నిన్ను చంపేస్తాడయ్యా అని అంటున్నప్పుడు దావి ఇది ఏమంటున్నాడు తెలుసా అవునయ్యా నాకు ఇది అసాధ్యమే ఇది నా వల్ల కాదు కానీ కానీ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యపరచగల దేవుడనే వాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన్నే నేను నమ్ముకొని ఉన్నాను అని అని చెప్పేసి దావీదు అక్కడ దేవుడు నామను మహిమపరుస్తున్నాడండి హలెలుయ్య ఎప్పుడైతే దావీదు దేవుడు నామను మహిమపరుస్తూ ఇలాంటినాడు యుద్ధము యహోవాదే విజయము నాదే యుద్ధము యహోవాదే విజయము నాదే అనుకుంటూ దేవుని అంటున్నాడు దేవా నీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు కాబట్టి నేను నమ్ముకున్న నేను కూడా అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి ఈ గుళ్యత మీద నాకు విజయం దయ చే అని దావీదు ఆ యొక్క వడిసి తీసుకొని ఎప్పుడైతే గొల్యాతులు జయించాడో దావీదు ఇస్రాయిలులకు రెండో రాజుగా అయ్యాడు ఈ రోజున మిత్రమా నీవు కూడా గొల్యాతు వంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నావేమో గొల్యాతు వంటి ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటున్నావేమో గొల్యాతు వంటి అప్పును ఎదుర్కొంటున్నావేమో లేకపోతే గొల్యాతు వంటి నిందలను అవమానాలను ఎదుర్కొంటున్నావేమో వాటిని చూసి భయపడుతున్నావేమో వాటిని చూసి కలవరపడుతున్నావేమో వాటిని చూసి నేను బాలులను నేను చిన్నదాన్ని నా వల్ల ఇవి జయించలేను ఇది నా వల్ల కాదు అని నీవు కూడా రజరాయులు రాజు అయిన సౌలు ఏ విధంగా దాక్కున్నాడో ఆ యొక్క ఊరు వారందరూ ఏ విధంగా దాక్కున్నాడో అదేవిధంగా నువ్వు ఎన్నోసార్లు నేను నువ్వు దాక్కుంటున్నావేమో కప్పు చెప్పుకు ేమో ఎవరికి కనపడకోకుండా నేను నీవు మోసం చేసుకుంటున్నావేమో లేకపోతే మోసపోతున్నావేమో కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు బాలుడైన దావీది ద్వారా యుద్ధశూరుడైన బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం నుండిన గొల్యాతుని ఏ విధంగా జయించాడో అదే రీతిగా నీ సమస్యను నీ ఇబ్బందులు నీ కష్టాన్ని ఆయన జయించాలని నీ ద్వారా నేను జయించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును కాక హలెలుయ్య ఏ విధంగా అయితే బాలుడైన దావీదును యుద్ధశూరుడైన గొల్యాతును జయించడానికి ఆయుధముగా వాడుకున్నాడో అదే రీతిగా నా దేవుడు ఏదైతే నువ్వు ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడుతున్నావు ఏదైతే నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు ఏదైతే నువ్వు అసాధ్యం అనుకుంటున్నావు ఏదైతే ఎంతో ఎన్నోసార్లు కోచింగ్ వెళ్ళి ఎన్నో ఎగ్జాములు రాసా కానీ ఇంకా నాకు రావట్లేదు ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఇంకా నా విద్య నా వల్ల కాదు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో లేదు లేదు మిత్రమా నా దేవుడు నీ ద్వారానే చేయడానికి సంసిద్ధుడై ఉన్నాడు హలలుయ్య నీకు అసాధ్యము కానిది అంటూ ఏది లేదని ఒకసారి ఆలోచించు ఎందుకంటే నీవు కలిగి ఉన్న దేవుడు జీవ మొగలిన దేవుడు నీవు కలిగి ఉన్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు నీవు కలిగి ఉన్న దేవునికి అసాధ్యము లేదు కాబట్టి ఆయన నమ్ముకున్న నీవు కూడా అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు 
ఎందుకంటే ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అయిన దేవుని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ఆ దేవుని యొక్క కుమార్తెవు కుమారుడు నువ్వు కాబట్టి నీకు కూడా అసాధ్యమైనది లేదు నువ్వు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నావో అది సాధించు అది సాధించడానికి ముందు ప్రభు ఇదిగో ఇది నేను చేయాలనుకుంటున్నా ఇది నేను సాధించాలనుకుంటున్నా ఈ ఉద్యోగం నాకు రావాలనుకుంటున్నా ఈ ప్రమోషన్ నాకు రావాలనుకుంటున్నా ఈ వ్యాపారం సాగాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఈ ఇబ్బంది పోవాలనుకుంటున్నా ఈ సమస్య నేను జయించాలనుకుంటున్నా కాబట్టి నాకు నువ్వే సహాయం దయచే ఎందుకంటే ఇది మనుషులకు అసాధ్యం అన్నావు కానీ నీకు సమస్తము సాధ్యమే అన్నావు కాబట్టి దేవా నేను నీ వైపు చూస్తున్నానయ్యా నేను నిన్ను అడుగుతున్నానయ్యా నేను నిన్ను గోచాడుతున్నానయ్యా నాకు నువ్వు సహాయం చేయవా నేను కూడా సాధ్యపరచాలి నన్ను సిగ్గుపడనియొద్దు నేను నన్ను లజ్జింపవద్దు నేను నీ వైపు చూస్తున్నాను ప్రభు అనేకులకు నేను గొప్ప వ్యక్తిగా అనేకుల మధ్య నేను గనపరచబడాలి ప్రభు నన్ను నా జీవితంలో ఇది అసాధ్యం అనుకుంటున్నానేమో కానీ నన్ను దీని ద్వారా నన్ను సాధ్యపరచు దేవుని వాక్యం అంటుంది నిషేధింపబడిన రాయి మూలకు తలరాయిగా చేసే దేవుడు నీవే కాబట్టి నా పట్ల నువ్వు కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక గొప్పది కాబట్టి దేవా ఈ అసాధ్యాన్ని సాధ్యపరచని ప్రభుని నువ్వు అడిగినట్లయితే నా దేవుడు నీ ద్వారానే నీ ద్వారానే బాలుడైన దావీదును వాడుకున్నట్టుగానే నేను వాడుకుంటాడు స నత్తివాడైన మోషను వాడుకున్నట్టుగానే నిన్ను వాడుకుంటాడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న అబ్రహాం నోట నవ్వుకు పుట్టించిన దేవుడు నీ నోట నవ్వు పుట్టించాడు ఎందుకంటే వారిని నమ్ముకున్న దేవుణ్ణి నీవు నమ్ముకున్నావు వారు సేవిస్తున్న దేవుణ్ణి నీవు సేవిస్తున్నావు వారికి కలిగి ఉన్న సమస్యలే వారికి కలిగి ఉన్న ఇబ్బందులు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు కానీ వాళ్ళు ఉన్న వాటిల్లో దేవుడు ఏ విధ విధంగా అయితే వారికి జయమిచ్చాడో అదే రీతిగా నీ దేవుడు నీకు జయమిస్తాడని నమ్ము నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మవానికి సమస్తము సాధ్యమే ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు సమస్తము నా స్వాధీనంలో ఉన్నది అంటున్నాడు అంటే మన జీవితంలోకి అసాధ్యం రావాలన్నా మన జీవితంలో మనం ఏదైనా సాధించాలన్నా మన జీవితంలో కష్టం రావాలన్నా నష్టం రావాలన్నా శ్రమ రావాలన్నా ఏదైనా సరే దేవుని స్వాధీనంలో అది ఉంది అది దేవుని స్వాధీనంలో ఉంది కాబట్టి అది దేవుడి నుండి మనకి కలుగుతుంది కాబట్టి దేవుణ్ణి మనం ఆశ్రయించాలి దేవుణ్ణి మనం అడగాలి దేవా ఇది నాకైతే అసాధ్యము కానీ నీకైతే అసాధ్యము కాదు కాబట్టి కాబట్టి నేను కూడా దీన్ని సాధించాలి నేను కూడా అనేకుల మధ్య తలెత్తుకున్న వారిగా ఉండాలి అనేకుల మధ్య నేను కూడా గొప్పవాడిగా ఉండాలి అనేకులు మధ్య నేను కూడా అయా నీ పేరు ప్రఖ్యాత నీకు ఘనత మహిమ తెచ్చి బిడ్డ నేను ఉండాలయ్యా అని ప్రభు నువ్వు అడిగినట్లే ప్రభు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తానని నమ్ము అలాగే ఆఖరి వచ్చిన మనం చూసుకుందాం మత సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చినం అన్నాడు మీకు ఆవగించేంత విశ్వాసం ఉంటే ఎడల ఈ కొన్నను చూసి ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి పొమ్ము అని అక్కడికి పొమ్మని అంటే అది అక్కడికి పోను మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను వారితో నేను ఇక్కడ ప్రభు వారు అంటున్నాడు మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని నిశ్చయముగా మీతో నేను చెప్పుచున్నాడు నిజమే మనకు కూడా అసాధ్యమైనది ఏది లేదు అని ఇక్కడ ప్రభు వారు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు అక్కడ అంటున్నాడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సాధ్యం కాదు అంటున్నాడు ఇక్కడేమో మీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదంటున్నాడు ఈ మాట ఏంటో తెలుసా దేవుని ఎందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే అబ్రహాము దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచాడు ఆ విశ్వాసం ద్వారా దేవునికి ఇష్టడయ్యాడు కాబట్టి అబ్రహాము జీవితంలో జరగని కార్యం అబ్రహాము జీవితంలో జరిగింది అలాగే మోషే తను తను తగ్గించుకొని బలవంతుడైన దేవుడు తనకు తోడైనాడని గ్రహించి సైన్యములకు అధిపతి యహోవ అతనికి తోడైనాడని గ్రహించి ఎప్పుడైతే దేవునికి తను తాను అప్పచెప్పుకొని దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాడో అప్పుడు ఆ మోషే చేయలేని కార్యాన్ని మోషే నాయకత్వం వహించలేని కార్యాన్ని దేవుడు మోషు ద్వారా జరిగించాడు అలాగే విద్వశ్వరుడైన గొల్యాతతో యుద్ధం చేయడం మరి దావీదుకు బాలుడైన దావీదికి అసాధ్యమే కానీ సైన్యములకు అధిపతి యహోవ అతనికి తోడై ఉన్నాడని తాను నమ్ముకున్న దేవుడు గొప్పవాడని అలాగే యుద్ధము యహో అదే విజయము నాదే అనుకుంటూ ఎప్పుడైతే దావీదు యుద్ధానికి వెళ్ళాడో అతడు ఎక్కడ యుద్ధం అడుగు అడుగుపెట్టినా అక్కడ అతడు విజయమే పొందుకున్నాడు కానీ అపజయం ఎక్కడ పొందుకోవాలా ఎందుకంటే తాను సేవించిన చేవుడు జీవం గల దేవుడు తాను సేవించిన దేవుడు అతను తల పైకెత్తేవాడిగా ఉంచుతాడు కానీ తల దించేవాడిగా ఉండడు అని దావీద్ గ్రహించాడు కాబట్టి దావీద్ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చే పొందుకున్నాడు అలాగే మిత్రమా నీవు కూడా అబ్రహాము వల్ల విశ్వాసము కలిగి అలాగే మోసే వల్ల దేవునికి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుని ఆయనకు అప్పచెప్పుకుంటూ అలాగే ఇస్రాయులు వరే నీ యొక్క పాపం అనే బానిసత్వం నుండి శాపం అనే బానిసత్వం నువ్వు విడుదల పొంది ప్రభువుకు నువ్వు ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించినట్లయితే అలాగే గొల్యాతు వంటి సమస్యను నువ్వు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ దావీదు వలె ఏ విధంగా అయితే పరిష్కారం దావీదు ఏ విధంగా అయితే గొల్యాతను జయించడో అదే విధంగా నీ ద్వారానే నీ సమస్యలను జయించేలాగున దేవుని నీకు కృప చూపుతాడని నమ్ము అందుకే అంటున్నాడు మీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ఎందుకంటే మనం దేవుని బిడ్డలం దేవుని కుమారులం దేవుని కుమార్తెలం మనము రాజులము రాజకుమార్తెలము రాజకుమారులము కాబట్టి ఆయనకి ఆయన మన పట్ల ఉన్న
ప్రభుకు విధేయతగా నువ్వు కలిగి జీవించినట్లయితే ఆయన ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు నమ్మినట్లయితే నీవు దేవుని మహిమను చూస్తావు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను అప్పచెప్పుకుంటే దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయడానికి ఆయన సంసిద్ధుడు నమ్మినట్లయితే అందరు కళ్ళు మూసుకొని అయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగురుడ మోహనుతుడ సకలేశ్వరదములకు కారణభూతుడైన ఏసయ నీకు వందనాలు సూత్రులు స్తోత్రాలు అవును తండ్రి మా జీవితంలో అనేక మార్లు ఇది మా వల్ల కాదు ఇది మాకు అసాధ్యము అనుకొని మేము చాలా కార్యాలలో ప్రయత్నించుకోకుండా ప్రయత్నిస్తూ విఫలమవుతున్నప్పుడు ఇది ఇది మాకు రాదు అనుకొని మేము వదిలిపెట్టేసామేమో లేకపోతే ఈ సమస్యలు మేము జయించలేము అనుకొని పరబ్బ అక్కడ నుండి మేము పారిపోయి దాగుకుంటున్నామేమో కానీ దేవ నీకైతే అసాధ్యమైనది ఏదినూ లేదు ఇదిగో ఈ యొక్క టీవీ స్పాన్సర్ కొరకు ప్రభు నాకు స్పాన్సర్ చేసిన తల్లిగారిని మీ హస్తాల కాపు చెప్తున్నాను ఆబిడ్ని కూడా నిత్యముగా నువ్వు ఆశీర్వదించు ఆబిడ్ కూడా తన చేసే కన్నీటి ప్రార్థనకు నువ్వు ప్రతిఫలం దయచేసి ఆ ఆబిడ్ని కూడా నిత్యముగా నువ్వు ఆశీర్వదించమని ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థన దీన ప్రార్థనని పాసాన్ని చేర్చుకొని నువ్వు నాకు ప్రతిఫలం దయచేయమని యేసు క్రీస్తున్నాము వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఐ మీన్